ஹே கைஸ் திஸ் இஸ் வினோ யூ ஆர் வாட்சிங் வினோ ஸ்கூலி ஏற்கனவே டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது கிரியேட் பண்ண டேபிளில் வேல்யூஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோவில் டேபிள் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்னென்ன ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அந்த ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா டேபிள் கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இப்போ டேபிள் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த டேபிள் நேம் ஸ்டூடெண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் எக்ஸாம் அந்த டேபிளில் மொத்தம் மூணு காலம் இருக்குது எக்ஸாம் நம்பர் நேம் அண்ட் எக்ஸாம் நேம் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் கிரியேட் பண்ணியாச்சு வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு வேல்யூஸே பார்த்தாச்சு இன்சர்ட் பண்ண வேல்யூஸில் ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா என் டேபிளில் எக்ஸாம் நம்பர் நான் ரெண்டு பேர் கொடுத்துட்டேன் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே எக்ஸாம் நம்பர் இது தப்பு அப்போது எக்ஸாம் நம்பர் காலம் என்னவாக இருக்கணும் யூனிக்காக இருக்கணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக யூனிக் எக்ஸாம் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராமல் நம்ம ஈஸியாக மையஸ்க்குள்ளே தடுக்கலாம் எப்படின்னா டேபிள் கிரியேட் பண்ணும் போதே ஒரு சில ரூல்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டூப்ளிகேட் என்ட்ரிஸ் வராமல் தடுக்கலாம் டூப்ளிகேட் என்ட்ரிஸ்னால் ஒரே வேல்யூ திரும்ப திரும்ப கொடுக்கறது தான் டூப்ளிகேட் என்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் இங்கே நம்ம எக்ஸாம் நம்பரில் டூப்ளிகேட் என்ட்ரிஸே இருக்கக்கூடாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஸோ நம்ம திருப்பியும் புதுசாக டேபிள் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி ஒரு டேபிள் எக்ஸாம் நம்பர் தான் எனக்கு யூனிக்காக வேணும் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கன்ஸ்டெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு காலமுக்கும் கன்ஸ்டெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு காலமுக்கும் கண்டிஷன்ஸ் வைக்கலாம் கண்டிஷன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் வேல்யூஸ் இன்சர்ட் ஆகும் அந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு பேர் தான் கன்ஸ்டெயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரூல்ஸ் காலம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம் காலம் நேம் டேட்டா டைப் கரெக்டுங்களா ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா காலம் நேம் டேட்டா டைப் பக்கத்தில் கன்ஸ்டெயின் நேம் கொடுக்க போகிறோம் அது ஒரு வார்த்தை ஒரு கீவேர்டு அந்த கீவேர்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா டேட்டா டைப்க்கு அப்புறமா கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்க போகிற ரூல்ஸ் யூனிக் யூஎன்ஐ கியூயூஇ யூனிக் ஸோ நான் யூனிக் எங்கே கொடுத்துருக்கேன் எந்த காலமில் எனக்கு டேட்டா யூனிக்காக வேணுமோ அந்த காலமும் சூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ யூனிக் கன்ஸ்டெண்ட் ஒரு டேபிளில் எத்தனை காலம் வேணால் நம்ம என்ன கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் எங்கே சூஸ் பண்ணுற காலம் எக்ஸாம் நம்பர் ஏன்னா எனக்கு எக்ஸாம் நம்பரில் தான் வேல்யூஸ் எல்லாம் யூனிக்காக வேணும் டூப்ளிகேட் என்ட்ரிஸ் வரவே கூடாது அப்படின்னா நம்ம டேபிள் கிரியேட் பண்ணும் போது யூனிக் கன்ஸ்டெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் யூனிக் கன்ஸ்டெண்ட் யூஸ் பண்ணி டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் திரும்பி வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு ரோல் நம்பர் எக்ஸாம் நம்பர் ஒன் ஜீரோ ஒன் செகண்ட் வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸாம் நம்பர் ஒன் ஜீரோ டூ தேர்ட் வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸாம் நம்பர் நான் ஒன் ஜீரோ டூவை திருப்பி கொடுக்க போகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரே எக்ஸாம் நம்பர் கொடுக்கும் போது என்னுடைய மையஸ்கூல் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு ஏன்னா அந்த டேபிளில் நான் எந்த ஒரு ரூல்ஸும் அப்ளை பண்ணல எந்த ஒரு கன்ஸ்டெயிண்ட்டும் நான் யூஸ் பண்ணல பட் இந்த டேபிளில் யூஸ் பண்ணி இருக்கிற கன்ஸ்டெயிண்ட் யூனிக் இந்த யூனிக் கன்ஸ்டெண்ட் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா நம்ம வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ணும் போது நம்ம கொடுக்குற வேல்யூஸ் ஏற்கனவே இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணோம் ஏற்கனவே இருந்துச்சு அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணாது பாருங்கள் டூப்ளிகேட் என்ட்ரின்னு வந்துச்சுங்களா ஏன்னா ஒன் ஜீரோ டூ அப்படின்ற எக்ஸாம் நம்பர் ஏற்கனவே இருக்கு அதை பார்த்து செக் பண்ணிட்டு அந்த ஒன் ஜீரோ டூ ஏற்கனவே இருக்கா இல்லையா இருந்துச்சுன்னா அக்செப்ட் பண்ணாது இல்லைனா தான் அக்செப்ட் பண்ணோம் ஏற்கனவே ஒன் ஜீரோ டூ ராணி அப்படின்ற நேம் நம்ம கொடுத்ததுனால ஒன் ஜீரோ டூ அக்செப்ட் பண்ணவே இல்லை இதுதான் யூனிக் கன்ஸ்டெயின்டுடைய ஒர்க் சார் யூனிக் கன்ஸ்டெயின்ட் யூஸ் பண்ண என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நல் வேல்யூ தரணும் வச்சுங்களேன் நல்ல நான் ஒன்றுமே இல்லை அப்போ ஒருத்தன் எக்ஸாமுக்கு எக்ஸாம் நம்பரே இல்லாம் போவானா அவனுக்கு எக்ஸாம் நம்பரே இருக்காதா பாருங்க நல் வேல்யூ கொடுத்தா அக்செப்ட் பண்ணிக்குது அந்த பட்டியல காலம் எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு அந்த பட்டியல காலம்ல நல் வேல்யூ அக்செப்ட் பண்ணவே கூடாது யூனிக் கன்சி நான் யூஸ் பண்ணேன் டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் என்ட்ரி ஆகாமல் தடுத்துருச்சு பட் ஆனால் அதோடய மைனஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா நல் வேல்யூ கொடுத்தா அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் நல் வேல்யூஸ் எனக்கு வேணான்
மைன இப்போ நாட் நல் யூஸ் பண்ணி ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸாம் காலமுக்கு நல் வேல்யூ கொடுக்குறேன் அக்செப்ட் பண்ணதால பார்க்கலாம் அக்செப்ட் பண்ணாது நாட் நல்லோட ஒர்க்கே என்னன்னா நல் வேல்யூவை அக்செப்ட் பண்ணாது அதனால தான் நம்மளுக்கு இங்கே இறவு வருது இப்போ நாட் நல் இருக்கிற இடத்துல ஒன் ஜீரோ ஒன் எக்ஸாம் நம்பர் கொடுக்குறேன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு திருப்பியும் ஒன் ஜீரோ ஒன் தரேன் ஸோ திருப்பியும் நான் இந்த டேட்டா கொடுக்கும் போது டூப்ளிகேட் என்ட்ரி சரிங்களா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு அப்போ நாட் நல் செய்கிற வேலை என்னது நல் வேல்யூவை மட்டும்தான் செக் பண்ணும் டூப்ளிகேட் என்ட்ரியை செக் பண்ணாது யூனிக் கன்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டூப்ளிகேட் வேல்யூ மட்டும் செக் பண்ணும் நல் வேல்யூ செக் பண்ணாது விட்டுடும் ரெண்டு கன்ஸ்டன்ட்டையும் நம்ம ஒரே காலமில் யூஸ் பண்ணலாம் அது ஒன்றுமே கிடையாது டேட்டா டைப்புக்கு அப்புறம் நாட் நல் நாட் நல்க்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு யூனிக் ஸோ ஒரு காலமுக்கு நான் ரெண்டு ரூல் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் நாட் நல் யூனிக் ஸோ ஒன் ஜீரோ ஒன் எக்ஸாம் நம்பர் எடுத்துக்கிச்சு நான் திருப்பி ஒன் ஜீரோ ஒன் எக்ஸாம் நம்பர் கொடுக்க பார்க்குறேன் டூப்ளிகேட் என்ட்ரின்னு சொல்லுது நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் இது டூப்ளிகேட் வேல்யூ நீ வந்து யூனிக் வேல்யூ கொடுன்னு சொல்லுது இதை சொல்கிறது காரணம் யாருன்னா யூனிக் கன்ஸ்டன்ட் நான் யூனிக் கன்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே நல் வேல்யூ நான் கொடுக்குறேன் நல் வேல்யூ அக்செப்ட் பண்ணலை கெனாட் பி நல்லுன்னு வருது இந்த வேல்யூ செய்கிறது யாருன்னா நாட் நல் கன்ஸ்டன்ட் ஏன்னா ஒரு காலமுக்கு ரெண்டு கன்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே என்னென்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் செய்கிற வேல்யூ ஒருத்தர் சேர்த்து இருக்கார் அவர் பேர் தான் ப்ரைமரி கீ ஸோ ப்ரைமரி கீ கன்ஸ்டன்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நாட் நல்லும் தேவையில்லை யூனிக்கும் தேவையில்லை இவங்க ரெண்டு பேரும் செய்கிற வேலையை அவர் ஒருத்தரே செஞ்சிருவார் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணலாம் நான் நல் வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் அக்செப்ட் பண்ணலை ஃபஸ்ட் ரோ இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு செகண்ட் ரோ நான் சேம் டேட்டாவை நான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் பாருங்க ஒன் ஜீரோ ஒன் ஏற்கனவே என்ட்ரி பண்ணிட்டேன் திருப்பி என்ட்ரி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுது ஸோ ப்ரைமரிக்கு ரெண்டு வேலை செய்யுது இட் வில் நாட் அக்செப்ட் டூப்ளிகேட் என்ட்ரிஸ் அண்ட் இட் வில் நாட் அக்செப்ட் நல் வேல்யூஸ் ஸோ அனதர் வே ஸோ நம்ம இன்னொரு வழியில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் யூஎன் ஐ கியூஇ யூனிக் எனக்கு என்னென்னா இந்த டேபிளில் நான் எல்லா காலமுமே வந்து நான் யூனிக் கன்ஸ்டன்ட் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஒரு காலம் மட்டும் கிடையாது எல்லா காலமுக்குமே நான் யூனிக் கன்ஸ்டன்ட் அப்ளை பண்ண போகிறேன் பாசிபிளாக பாசிபிள் ஒரு டேபிளில் எத்தனை யூனிக் கன்ஸ்டன்ட் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் நான் எக்ஸாம் நம்பருக்கும் யூனிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நேமுக்கும் யூனிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இருக்கிற மூணு காலமுக்குமே யூனிக் கன்ஸ்டன்ட் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டேபிள் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலமுக்கும் தனித்தனியாக யூனிக் யூனிக் யூனிக்குன்னு டேட்டா டைப் பக்கத்தில் போகிறதுக்கு பதில் கடைசியாக போட்டுக்கலாம் இதுதான் ரெண்டாவது மெத்தடு இந்த டேபிளில் ஒவ்வொரு காலமுக்கும் தனித்தனியாக யூனிக் 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 அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் பட் இங்கே பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் எக்ஸாம் சிக்ஸில் இந்த பர்டிகுலர் டேபிளில் ஒவ்வொரு காலமுக்கும் யூனிக் யூஸ் பண்ணாமல் கடைசியாக கம்மா போட்டு யூனிக் கன்சென்ட்டை போட்டு பிராக்கெட்டை போட்டு எந்தெந்த காலமுக்குலாம் யூனிக் கன்சென்ட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த காலம் நேமெலாம் பிராக்கெட்குள்ளே போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு புதுசாக ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த டேபிளுடைய நேம் மூவி சரிங்களா ஸோ இதில் ரெண்டு காலம் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஹீரோ ஹீரோயின் ஒரு ஹீரோ ஒரு ஹீரோயினோட மட்டும் தான் நடிக்கணும் ஒரு ஹீரோயின் ஒரு ஹீரோ கூட மட்டும் தான் நடிக்கணும் திரும்ப திரும்ப நடிக்கக்கூடாது இதுதான் நம்ம ரூல் ஸோ நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ரைமரிக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு காலமுக்குமே ஹீரோக்கும் ப்ரைமரிக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஹீரோயின்க்கும் ப்ரைமரிக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது ஒரு டேபிளில் ஒரு ப்ரைமரிக்கு தான் கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ப்ரைமரிக்கு தான் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஆனால் ரெண்டு காலமே அதுக்குள்ளே போட போகிறோம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா ஸோ ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு காலமே நான் ப்ரைமரி கீக்குள்ளே கொடுத்தாச்சு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு காலம் ரெண்டு காலமே நான் ப்ரைமரி கீக்குள்ளே கொடுத்துருக்கேன் எப்படி ஒரு காதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஹீரோ விஜய் ஹீரோயின் பூஜா நெக்ஸ்ட் மூவிலையும் பூஜா தான் ஹீரோயின் டேபிள் கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம ரூல்ஸ் என்னது ஹீரோ ஒரு தான் ஹீரோயின் கூட நடிக்கணும் ஹீரோயின் ஹீரோ கூட ஒரு தான் நடிக்கணும் பட் விஜயும் பூஜாவும் ஏற்கனவே நடிச்சாச்சு நான் திருப்பி என்ன பண்ணுறேன்
டூப்ளிகேட் என்ட்ரின்னு வருது ஏன் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு பேருமே ப்ரைமரி கியாக கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ப்ரைமரி கியாக கொடுக்கும் போது என்னவனா ரெண்டு டேட்டாவையும் ஒன்னாக சேர்த்து ஒரு கீயாக வச்சுக்கோ அந்த காலம் முடிய கீயாக வச்சுக்கோ இங்கே பாருங்கள் சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளே விஜய் ஐஃபன் பூஜா இது ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் ப்ரைமரி கீ சரிங்களா திரும்பியும் விஜயும் பூஜா வந்து அக்செப்ட் பண்ணவே பண்ணாது டூப்ளிகேட் என்ட்ரின்னு சொல்லிவிடும் விஜய் என்ன பண்ணலாம் ஸோ விஜய்க்கு இப்போ ஹீரோயின் ராஷ்மிகா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு ப்ரைமரி கீ என்ன என்ன யூனிக் வேல்யூ மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் விஜய் நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கோம் கரெக்டுங்களா இப்போ கொடுத்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிது ஏன்னா விஜய் தனியாக இல்லை விஜய் பூஜா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் அந்த ப்ரைமரி கீ விஜய்க்கு ராஷ்மிகா இப்போ ப்ரைமரி கீ எப்படி ஜென்ரேட் ஆகும் சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ள விஜய் ஐஃபன் ராஷ்மிகா இன்னொரு தடவை விஜயும் ராஷ்மிகாவும் நடிக்கவே கூடாது விஜய் ராஷ்மிகான்ற டேட்டா நம்ம கொடுத்தோம்னா ஐஎஸ்குள் அக்செப்ட் பண்ணாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் ராஷ்மிகாவுக்கு ஏஜேஐடிஎச் அஜித் கொடுக்கலாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ ஏன்னா இந்த தடவை ப்ரைமரிக்கு எப்படி ஜென்ரேட் ஆகும்னா அஜித் ஐஃபன் ராஷ்மிகான்னு ஜென்ரேட் ஆகும் இப்போ நெக்ஸ்ட் திருப்பி அஜித் ராஷ்மிகா அக்செப்ட் பண்ணிக்காது ஏன்னா ஏற்கனவே இந்த ப்ரைமரிக்கு ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கோம் அப்போ என்ன பண்ணோம் ராஷ்மிகாவை தூக்கிட்டு பூஜாவை போடணும் இந்த மாதிரி தான் ப்ரைமரிக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் நீங்கள் ஒரு காலம் மட்டும் யூஸ் பண்ணால் பிரச்சனையே கிடையாது ப்ரைமரிக்கு கிரியேட் பண்ணும் போது ரெண்டு காலமுக்கு ப்ரைமரிக்கு கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் ப்ரைமரிக்கு ஒர்க் ஆகும் இதனால தான் சொல்கிறோம் ஒரு டேபிளுக்கு ஒரு ப்ரைமரிக்கு தான் ஜென்ரேட் ஆகும் நம்ம எத்தனை காலம் யூஸ் பண்ணாலும் அந்த காலமுடைய டேட்டாஸ் எல்லாம் மெர்ச் பண்ணி தான் ஒரு டேட்டாவாக எடுத்துக்கோம் ஒரு ப்ரைமரி கீயாக எடுத்துக்கோம் யூஸ் பண்ண போகிற கன்ஸ்டன்ட் செக் கன்ஸ்டன்ட் செக் கன்ஸ்டன்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற கண்டிஷன் பர்டிகுலர் காலம்ல அப்ளை பண்ணி அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா வேல்யூ அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் இருந்தா வேல்யூ அக்செப்ட் பண்ணாது ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல ரெண்டு காலம் இருக்கு நேம் ஏஜ் இந்த ஏஜ் காலம் வந்து நான் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண போறேன் பதினெட்டு வயசு இல்லை அதுக்கு மேல இருக்கிற டேட்டாஸ மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணு பதினெட்டு வயசு கீழே இருந்தால் அக்செப்ட் பண்ணாத நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கண்டிஷன் கொடுக்க போகிறேன் யாரை யூஸ் பண்ணி செக் கன்ஸ்டெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி செக் ப்ராக்கெட்குள்ள ஏஜ் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தென் எயிட்டீன் ஸோ டேபிள் கிரியேட் பண்ணியாச்சு செக் கன்ஸ்டெண்ட் யூஸ் பண்ணி டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் வேல்யூஸை இன்சர்ட் பண்ணும் போது உஷாராக இன்சர்ட் பண்ணணும் கேர்ஃபுல்லாக எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலே இல்லைன்னா அக்செப்ட் பண்ணாது ஸோ இங்கே ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஜெய் கொடுத்துருக்கோம் வேல்யூ ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் கொடுத்துருக்கோம் கண்டிஷனில் ட்ரூ ஆகுது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் டேபிள் கிரியேட் பண்ணும்போது பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருந்தால் தான் அக்செப்ட் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இருபத்தோரு வயசு கொடுத்ததுனால அக்செப்ட் பண்ணிச்சு இதே நான் செவன்டீன் கொடுக்குறேன் அக்செப்ட் பண்ணாது என்ன சொல்லுதுனா செக் கன்ஸ்டெண்ட் ஈஸ் வைலேட்டட் நம்ம கொடுத்த செக் கன்ஸ்டெண்ட் இருக்கிற கண்டிஷனை வைலேட் பண்ணிட்டோம் நீ அந்த கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி டேட்டா கூடுன்னு சொல்லிட்டு வான் பண்ணது மை எஸ்குவல் ஸோ டேபிள் கிரியேட் பண்ணும் போதே நம்ம இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அன்வான்டட் டேட்டாஸை அவாய்ட் பண்ண முடியும் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற கன்ஸ்டெண்ட் டிஃபால்ட் கன்ஸ்டெண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இன்னொரு டேபிள் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த டேபிளில் டூ காலம்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நேம் அண்ட் சப்ஜெக்ட் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டிஇஎஃப்ஏயூஎல்டி டிஃபால்ட் சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ள பைத்தான் ஸோ ரெண்டு காலம் கிரியேட் பண்ணுறோம் நேம் சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டுக்கு நான் டிஃபால்ட் வேல்யூ பைத்தான் கொடுத்துருக்கேன் வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணும் போது சப்ஜெக்ட் காலமில் டேட்டா கொடுத்தா அந்த டேட்டாவை எடுத்துக்கோம் டேட்டாவை கொடுக்கலன்னா நான் கிரியேட் டேபிள் கிரியேட் பண்ணும் போது டிஃபால்ட்டில் கொடுத்த வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் பொதுவாக நல் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் நம்ம டிஃபால்ட்டில் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த நான் கொடுத்த வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் டேபிள் கிரியேட் பண்ணியாச்சு வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணும் போது ஸ்டூடெண்ட் ஒன் ஜெய் ஃபிசிக்ஸ் தரேன் நான் கிரியேட் பண்ண ரெண்டு காலமுக்கு வேல்யூ கொடுத்தாச்சு பிரச்சனையே இல்லை இப்போ நான் கொடுக்க போகிற டேட்டாவில் பதிப்பு இருக்குது இன்னொரு டேட்டா எனக்கு தெரியல அதாவது சப்ஜெக்ட் காலமுக்கு கொடுக்க வேண்டிய டேட்டா எனக்கு தெரியல ஸோ நான் வந்து எம்டியாக விட்டுட்டா ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா நான் டேபிள் க
ஒரு காலம் மட்டும் வேலை கொடுக்குறேன்னா ரெண்டாவது மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறதுல ரெண்டாவது மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் நேம் காலமுக்கான டேட்டா தான் இருக்குது சப்ஜெக்ட் காலமுக்கான டேட்டா என்கிட்ட இல்லை ஸோ அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு இப்போது பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் கொடுத்தது ஜெய் ஃபிசிக்ஸ் அந்த ரெண்டு டேட்டா அப்படியே ஸ்டோர் ஆகிக்கு நான் செகண்ட் கொடுத்து பிரதீப் மட்டும் தான் கொடுத்தேன் பிரதீப்புடைய சப்ஜெக்ட் நேம் நான் தரவே இல்லை ஸோ நான் தராதனால என்ன பண்ணிச்சு நான் டேபிள் கிரியேட் பண்ணும்போது டீஃபால்ட் வேல்யூ கொடுத்து வச்சுருந்தேன் இன் கேஸ் வேல்யூ யாரும் கொடுக்கலனா பைத்தானை போட்டுக்கோ அப்படின்ட்டு ஸோ நான் வேல்யூ கொடுக்காதனால டீஃபால்ட் வேல்யூ பைத்தானை உள்ள போட்டாச்சு ஸோ இதுதான் டீஃபால்ட் கன்ஸ்டெண்ட்